بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈی ایس اسٹوڈنٹس السلام علیکم آج ہم تھرڈ چیپٹر جو ہے وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور یہ ہمارا چوتھا لیکچر ہے تو اس لیکچر کے اندر جو ہے وہ جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے چیپٹر ہے وہ ہے وائی بوائز فیل ان کالج یعنی لڑکے جو ہیں وہ کالج میں کیوں ناکام ہو جاتے ہیں دیر آر دا ویریس ریزنس آف دا فیلیئر آف دا اسٹوڈنٹس ان دا کالج جیسا کہ یہ جو ٹاپک ہے ہمارا اس کے جو رائٹر ہیں وہ بھی بیسیکلی جو ہے وہ ایک کالج کے ایک ادارے کے سربراہ ہیں اور انہوں نے بڑی مائنیوٹلی جو ہے وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے بارے میں اسٹڈی کیا ہے ان کی نیچر کو ان کی ہیبٹس کو اور جو ریزنز ہیں فیلیئرس کی ناکامی کی ان کو جو ہے وہ بڑے غور کے ساتھ اور اس میں بڑے کمپریہنسو طریقے کے ساتھ اس نے وہ تمام انہوں نے جو ہے وہ ریزن جو ہے اس کو ڈسکرائب کیا ہے جو کہ کالج کے اندر اسٹوڈنٹس کی فیلیئر کا باعث بنتے ہیں تو اس میں وہ جو رائٹر ہے وہ کہتے ہیں کہ جو مین ریزنز ہے فیلیئر کی ان میں فائنانشل جو ہے وہ پرابلم ہے یعنی پیسے کا معاملہ ہوتا ہے یعنی بچے جو ہیں ان کی فائنانشیل بیک گراؤنڈ جو ہے وہ فیملی کی اتنی اچھی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے وہ اپنے جو ہے وہ تعلیم پہ توجہ نہیں دے سکتے انہیں جو ہے وہ کمانا پڑتا ہے اس کے بعد اس میں جو ہے وہ دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ مسٹیکن امبیشن ہے مسٹیکن امبیشن سے مراد والدین کی طرف سے جو ہے وہ غلط خواہش بچوں کے طرف کہ وہ بچوں کو کوئی ایسی چیز بنانا چاہتے ہیں ایسے شعبے میں لے کے جانا چاہتے ہیں جو کہ ان بچوں کے ٹیسٹ کے مطابق نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس کے علاوہ نیکسٹ جو ہے ہمارا وہ ہے کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ کالج جو ہے اس میں آ کے جو ہے بڑے ریلیکٹنٹ ہو جاتے ہیں حالانکہ انہوں وہی بچے جو ہیں وہ اسکول کے اندر انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا ہوتا ہے وہاں پہ جو ہے وہ وہ بڑی سموتھلی جو ہے وہ اور آسانی کے ساتھ وہ جو ہے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم نے اسکول میں کیا اسی طرح آگے جو ہے وہ ہم کالج کے اندر جو ہے وہ ہم پڑھ پڑھ لیں گے یا ہم جو ہے وہ اپنے پاس کر لیں گے وہاں پہ اس کے بعد جو ہے وہ صحت کا جو ہے وہ پرابلم وہ ایک اور جو ہے وہ بڑا مسئلہ ہے کہ بعض بچے جو ہیں وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی فزیکل اور مینٹل جو ہیلتھ ہے اس کا پرابلم ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی اسٹڈی کی طرف صحیح توجہ نہیں دے پاتے اور وہ ناکام ہو جاتے ہیں اور جو ہے ان کی اپرنٹ جو ریزنز ہوتی ہیں وہ ان کی جو ہے وہ بیماری ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ کچھ بچے جو ہیں وہ سو کالڈ جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یعنی جس میں اسپورٹس ہیں لٹریری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ مگن ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی اصل جو تعلیم ہے اس سے دور ہٹ جاتے ہیں تو اس پہ بھی جو ہے وہ مثلا وجہ جو ہے وہ فیلیئر کی اور کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایسے ہیں جو کہ بغیر کسی مقصد کے جو ہے وہ کالج کے اندر جو ہے وہ انٹر ہوتے ہیں اور بغیر کسی مقصد کے جو ہے وہ مثلا فیلیئر کے ساتھ کالج سے جو ہے وہ واپس چلے جاتے ہیں تو یہ ایک چاند ایک جو پوائنٹس ہیں جو اس لیسن کے اندر آج ہم جو ہے وہ ڈسکر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ مثلا دیر آر دا بوائز یعنی دو وہ کیٹیگرائز کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو جو کالج کے اندر فیل ہوتے ہیں اس میں ایک جو کلاس ہے وہ ہے کہ وہ مثلا ٹرائی کرتی اور دوسری جو ہے وہ ٹرائی ہی نہیں کرتی مطلب کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے اندر ایک نیچرل ابیلٹی ہوتی ہے کام کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور ذہین فتین ہوتے ہیں یعنی دے کین ڈو دیئر ورک پراپرلی لیکن ہوتا کیا ہے کہ کچھ نروس ہیبٹس جو ہیں ان کو آ گھیرتی ہیں کہ وہ اگر کلاس روم کے اندر بیٹھے ہیں باقی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اسی ابیلٹی کے اتنے ہی وقت کے اندر اچھا خاصا جو ہے وہ کام کر جاتے ہیں جب کہ وہ جب کتاب کھولتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ دے نیڈ ٹو شارپن دیئر پینسل یعنی ان کو اپنے پینسل جو ہے وہ تراشنے کی ضرورت ہے تو فرسٹ دے شوڈ شارپن ایٹ یعنی سب سے پہلے وہ ان کو تراش لینی چاہیے جب وہ ایک پینسل جو ہے اس کو تراشتے ہیں تو دے تھنک دیٹ دیر آل دا پینسلس نیڈ شارپننگ یعنی تمام جو ان کی پینسلیں ہیں ان کے جو ہے وہ تراشنے کی ضرورت ہے تو وہ باقی جو اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ اسی ابیلٹی کے اسی کیپیبلٹی کے ہوتے ہیں وہ بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اتنے ہی وقت کے اندر اچھا خاصا کام کر جاتے ہیں لیکن دے فائنڈ دیم سیلف ڈیفیکلٹ ٹو سٹ آن دا ڈیسک اینڈ کنسنٹریٹ آن دیئر اسٹڈیز یعنی وہ اپنے ڈیسک کے اوپر بیٹھنے اور اپنی اسٹڈی کے اوپر کنسنٹریٹ کرنے کو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ مشکل پاتے ہیں تو اس طرح کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی فیلیئر جو ہے 
اس میں کسی اور کا کوئی قصور نہیں ہوتا یہ خود بچے جو ہیں یہ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو جو ہے وہ ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا اور وہ بچے اگر جو ہے وہ اپنے آپ کے اندر وہ جو نروس ہیبٹ ہیں ان کو جو ہے وہ بہتر کر لیں یا ان کو ختم کر لیں تو یہ اپنے فسٹ کلاس جو اسٹڈی ہے اس کی طرف واپس لوٹ آئیں گے اور وہ بہترین طریقے سے کام کرنے لیکن وہ یہ سارا کام ان کو خود ہی کرنا ہوگا یعنی جو دیگر لوگ ہیں ہم لوگ ہیں یا ٹیچرز ہیں یا دوسرے جو وہ صرف ان کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ دے ہیو دس پرابلم اینڈ دے شوڈ ریموو اینڈ دے شوڈ پروڈیوس اے کام اینڈ پوائز ان دیم سیلز یعنی ان کو اپنے آپ کے اندر ایک جو ہے وہ پرسکون ہیبٹس جو ہے اس کو جو ہے وہ ڈیولپ کرنا چاہیے تو جو کہ ان کی تلملاہٹ کو جو ہے وہ ریس لیسنیس کو جو ہے وہ ان کے اندر سے ختم کر دے تو اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا فائنانشل جو ہے وہ پرابلم جو ہے تو فائنانشل پرابلم جو ہے یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب دا اسٹوڈنٹس ہو ہیو اے نیٹو ابلیٹی ٹو اسٹڈی پڑھنے کے لیے ان کے اندر جو ہے وہ صلاحیت ہوتی ہے بٹ ڈیو ٹو دا فائنینشیل کرائسس آف دیئر فیملی بیکاز دیئر پیرنٹس کین ناٹ اسسٹ دیم فائنینشلی ان کو جو ہے وہ پیسے کے اعتبار سے جو ہے ان کی مدد نہیں کرتے اینڈ دے ہیو ٹو ڈو دا ویریس جابس ان کو مختلف قسم کی جو ہے وہ جابس کرنی پڑتی ہیں تو دے ورک فرام ایوننگ ٹو ٹل مارننگ یعنی ساری رات جو ہے وہ وہ کسی نہ کسی جو ہے وہ فیکٹری میں یا کسی نہ کسی جو ہے آفس میں یا کسی جگہ پہ جو ہے وہ محنت کرتے ہیں نائٹ شفٹس کے اندر کام کرتے ہیں اور پھر صبح جو ہے وہ ان کو کالج جانا پڑتا ہے اسٹڈی بھی تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کا جو پریشیس ٹائم ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس کا نقصان ہو جاتا ہے یعنی جو ان کا جو پڑھنے کا ٹائم ہوتا ہے وہ ان کے جاب جو ہے وہ وہ اس میں گزر جاتا ہے تو دے کین ناٹ ایون ٹیک دا پراپر ریسٹ اٹ از اے ریٹائرمنٹ آف دیئر ہیلتھ ایز ویل ایز دیئر اسٹڈیز یعنی یہ ان کی تعلیم اور صحت دونوں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ اگر والدین جو ہیں دے ہیو ابیلٹی اینڈ دے ہیو اے فائنینشیل اسٹیٹس اینڈ دے کین اسسٹ دیئر چلڈرنس بوائز اگر وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ اسسٹ کر سکتے ہیں تو دے مسٹ پرووائڈ دیم ود سفیشینٹ فنڈ ٹو گیٹ دیئر ایجوکیشن یعنی وہ اپنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کو پراپر جو ہے وہ فائنانسنگ کرنی چاہیے تاکہ وہ کام کاج میں اور دیگر جو معمولات ہیں پیسہ کمانے کے لیے اس میں جو ہے وہ صرف کر کے اپنی جو قیمتی وقت ہے وہ اپنی پڑھائی پہ خرچ کریں اور اس سے جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ لاس نہ ہو ایجوکیشنل جو ہے وہ لاس نہ ہو کیونکہ ایک جو بچہ ہے اس کی جو اس دنیا میں آنے کی جو سب سے جو بڑی کاز ہوتی وہ پیرنٹس ہی ہوتے ہیں تو پیرنٹس کو چاہیے کہ اگر وہ اس چیز کو اوائڈ کر سکتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ مکمل دے شوڈ بی اکوپڈ ود آل دا میئرس یعنی تمام جو لوازمات ہیں اس سے ان کو اکوپ کرنا چاہیے تاکہ ان کی جو اٹینشن ہے وہ ڈائیورٹ نہ ہو ان کی تعلیم سے اور وہ اپنی تعلیم کی طرف جو ہے وہ کنسنٹریٹ کر اور سیم جو ہے جو ادارہ ہے وہ بھی اسٹوڈنٹ کو اسسٹ کر سکتا ہے اگر وہ ان کو مناسب جو ہے وہ جو ایک فنڈ ہوتا ہے کالج کے اندر جو کہ پور اسٹوڈنٹس کے لیے ہوتا ہے اگر اس میں سے معاملت کی جائے تو اس میں جو ہے وہ اچھا خاصا جو ہے وہ ان کو فائدہ ہو سکتا ہے اور ان کو جو ہے وہ اس چیز سے جو ہے وہ بچایا جا سکتا ہے اس کے بعد جو نیکسٹ ہمارا جو ہے وہ اس میں پوائنٹ ہے وہ ہے مسٹیکن ابیشن یعنی مسٹیکن ابیشن والدین کی طرف سے جو ہے وہ بچوں کی طرف غلط خواہش ہوتی ہے کہ وہ ان کو ڈاکٹر انجینئر بنانا چاہتے ہیں دو کہ جو بچہ ہے اس کے اندر یہ ابلٹیز ہوتی ہیں لیکن ہی ہیز نو ٹیسٹ ٹو بیکم سچ لائک ڈاکٹرز اینڈ انجینئرس یعنی وہ یہ نہیں بننا چاہتا ہی وانٹ ہی وانٹس ٹو گو ٹو سم ادر فیلڈس یعنی وہ کوئی اور جو ہے وہ بزنس مین بننا چاہتا ہے یا کسی اور فیلڈ میں جانا چاہتا ہے تو پھر ان کو فورس نہیں کیا جانا چاہیے تو جو رائٹر ہیں کیونکہ یہ اپنا ادارے کے سربراہ بھی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اکثر پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ میرے پاس آتے ہیں اور جب میں ان بچوں کی جو ہے وہ ابیلٹی کو چیک کرتا ہوں وہ دیکھتا ہوں کہ بچہ جو ہے اس میں ٹیلنٹ ہے پڑھنے کا لیکن وہ نہیں کرنا چاہتا یا بعض اوقات اس میں یہ ٹیلنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے تو کہتے ہیں کہ آئی میک دیم آ سوان اینیمی آف دیز پیرنٹس یعنی یہ جو والدین ہوتے ہیں ان کو اپنا جانی دشمن بنا لیتا ہوں ان کو یہ کہہ کے کہ دیٹ گاڈ ہیز ناٹ کریٹیڈ ابیلٹی ان یور ان یور سنس یعنی آپ کے بیٹوں کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 
क्वालिटी नहीं टू बिकम अ डॉक्टर एंड इंजीनियर एंड दे शुड गो टू द अदर फील्ड्स तो वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं कि आप जो है वो हमारे बच्चों को जो है वो इस फील्ड में जो है वो नहीं जाने दे रहे और आप जो है वो हमें डिसग्रेस कर रहे हैं तो क्या होता है कि वही वालदे वो एक टर्म के बाद एक साल जब दुरानिया ख़त्म होता है स्टडी का तो जब वापस मुझे मिलने के लिए आते हैं तो वो उनके पास जो है वो यानी वो बहुत खुश होते हैं कि उनके बच्चों की जो है वो जो प्रिंसिपल है उसने जो है वो मामनत की थी उनका साथ दिया था ना कि पेरेंट्स का दिया क्योंकि वो बच्चे जो हैं वो अपनी मर्जी के शोबे में जाते हैं और वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं और वजन काफ़ी ज़्यादा जो है वो वहाँ पर प्रोग्रेस करते हैं इससे जो है वो ना सिर्फ वालदे की सेटिसफेक्शन रहती है बल्कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी जो है वो ये ए, कोई जो है वो प्रॉब्लम नहीं होता अपनी स्टडी के अंदर उसके बाद जो है वो सेहत का मसला है यानी सेहत जो है ये भी एक अपरेंट रीज़न है बच्चों की फेलियर की कॉलेज के अंदर क्योंकि बच्चे जो हैं मुख्तफ़ किस्म की नर्वस और फिज़िकल जो एलमेंट्स हैं बीमारियाँ हैं दे सफ़र फ्राम दैम उनमें जो है वो सफ़र कर रहे होते हैं तो इसकी वजह से वो जो है वो अपनी स्टडी की तरफ जो है वो तोज्जो नहीं दे पाते तो इसमें यह है कि जो वालदे हैं उनको चाहिए कि जो बच्चा है जो बेटा है उनका उनको मुकम्मल जो है वो उनका जो है वो चेकअप वगैरह करवाया जाए अगर वो अपनी स्टडी के अंदर जो है वो तोज्जो नहीं दे रहा सही तरीके से जो है वो पढ़ नहीं रहा तो अगर इसके अलावा जो कॉलेज है उसके अंदर जो मेडिकल स्टाफ है डॉक्टर वगैरह क्योंकि वहाँ पे डिस्पेंसरीज वगैरह भी होती हैं कॉलेजेस के अंदर और जो टीचिंग स्टाफ है उनके दरमियान एक कोऑर्डिनेशन हो एक कोऑपरेशन हो और अगर टीचर ये समझता हो कि तमाम फैसिलिटीज़ के बावजूद अगर बच्चा जो है वो अपने तालीम के ऊपर सही तोज्जो नहीं दे रहा तो उसमें एक रीज़न जो है वो हेल्थ की हो सकती है तो उसको चाहिए कि बच्चे को जो है वो वो रेफ़र करे अपने डॉक्टर की तरफ ताकि उसका जो है वो वो मुआयना किया जाए और बहुत से केसेस में जो कि जो प्रिंसिपल है उन्होंने जो है वो ऑब्ज़र्व किया है कि बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जिसमें जो है वो बच्चों के अंदर वाकई जो है वो कोई स्टॉमिक प्रॉब्लम या फिर जो है वो टॉन्सल्स का मसला या कोई और जो स्लीपिंग सिकनेस वगैरह है वो होती है जिसकी तरफ वो अपने तालीम की तरफ जो है वो तोज्जो नहीं दे पाते और वो नाकाम हो जाते हैं तो इसके अलावा जो है वो आगे हमारा टॉपिक है कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो ऐसे होते हैं जिन्होंने स्कूल के अंदर जो है वो यानी बड़ी आसानी के साथ जो है वो पास हो जाते हैं और वो यही समझते हैं कि जिस तरह वो स्कूल के अंदर जो है वो आसानी के साथ अपने एग्ज़ाम्स में जो है बग़ैर कुछ ज़्यादा मेहनत किए पढ़े हुए जो है वो आसानी के साथ अच्छे मार्क्स ले लिए हैं इसी तरह कॉलेज बट द कॉलेज इज़ फॉर different from the school life and they have to work bit hard there यानि वहाँ पर जो है वो उनको ज़्यादा मेहनत करनी होती है और मजन वो सारा साल जो है वो इसी घुमांड के अंदर जो है वो घूमते फिरते रहते हैं कि जब नज़दीक एग्ज़ाम आएंगे तो फिर जो है वो स्टडी लेकिन जब टाइम जो है वो गुजर जाता है लेकिन वो जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते और वो अपने जो एग्ज़ाम्स हैं उनके अंदर नाकाम हो जाते हैं तो इसके अलावा जो है वो नेक्स्ट है जो कुछ स्टूडेंट्स हैं वो स्पोर्ट्स की तरफ बहुत ज़्यादा जो है वो मतवजे हो जाते हैं यानी वो खेलों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं और अदर सो कॉल्ड जो लिटरेरी सरगर्मी है तो ऑल दीज थिंग हैज़ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन कॉलेज लाइफ यानी कॉलेज की ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें इनका एक अच्छा खासा जो है वो एक किरदार होता है अहम होती हैं तो देर शुड बी अ फ्यू डेज फॉर द स्टूडेंट्स देर शुड बी अ स्पोर्ट्स डेज देर शुड बी अ लिटरेरी डेज to demonstrate their uh, hidden skills but the students must not waste their time the whole the year in these activities yani students jo hain unko sara saal hi jo hai is tarah ki activities mein apna jo hai wo sarf nahi karna chahiye aur apni jo hai wo education ka nuksan nahi karna chahiye agar wo bahut zyada sports ke andar jo hai wo ya dusri sargarmiyon ke andar jo hai wo apna dilchaspi rakhte hain wo samajhte hain ke wo unko zyada jo hai wo wahan se jo hai wo फ़ायदा है तो उनको चाहिए कि वो यानी प्रोफेशनल बन जाएं प्रोफेशनल जो है वो गेम्स के अंदर चले जाएं और प्रोफेशनली ताकि वो खुद भी अर्न कर सकें अपने फैमिली को भी जो है वो असिस्ट कर सकें और यानी वो एक नाम कमा सकें अपना तो अगर कॉलेज के दौरान जो है वो जस्ट दे डू इट फॉर जस्ट फन एंड रिक्रिएशन तो फिर क्या होगा इट वुड बी अ डिटेरीमेंट ऑफ देयर हेल्थ एंड देयर स्टडी यानी उनकी जो स्टडी है वो मुतासर होगी और वो सही परफॉर्म नहीं कर पाएंगे इसी तरह एक और जो चीज़ है जो कॉलेज के अंदर कुछ स्टूडेंट्स हैं दे एंटर विदाउट एनी एम एंड एम्बिशन कुछ 
بلا مقصد جو ہے وہ وہاں پہ داخل ہوتے ہیں جن کا کوئی ایم نہیں ہوتا کوئی مقصد نہیں ہوتا اور وہ کالج میں جو ہے وہ چل دے آر کال دا لیزی بلفرس یعنی ان کو جو ہے وہ کاہل قسم کے جو ہے وہ گموار قسم کے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کہا جاتا ہے جن کے پاس جو ہے وہ کوئی امبیشن نہیں ہے کوئی مقصد نہیں ہے جسٹ دے اینٹر ان ٹو کالج ود آؤٹ امبیشن اینڈ دے گو گو آؤٹ آف دا کالج ود آؤٹ اینی امبیشن یعنی وہ اپنا وقت جو ہے وہ ضائع کرتے رہتے ہیں اور اس طرح کی جو کلاس ہے اس طرح کے جو لیزی بلفرز ہیں ان کے لیے کوئی اور سلوشن نہیں ہے بجائے کہ ان کو کولڈ ورلڈ کے اندر جو ہے وہ سرد مہری کی جو دنیا ہے اس کے اندر ان کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے اور ان کو وہاں پہ جو ہے وہ کہا جائے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے اپنی اہمیت کو وہاں پہ تلاش کریں کہ ہاؤ مچ امپورٹنس دے ہیو ان دس کولڈ ورلڈ وین ایور دے آر ریلائز دا امپورٹنس آف اسٹڈی دین دے ول کم ٹو دا فسٹ کلاس اسٹڈی یعنی وہ جب ان کو احساس ہو جائے گا کہ تعلیم یا ایجوکیشن کے بغیر یہاں پہ دنیا میں ان کا سروائیول نہیں ہے اس کے بغیر وہ کمپٹیشن میں نہیں جا سکتے آگے نہیں بڑھ سکتے تو وہ خود بخود جو ہے وہ یعنی اس فسٹ کلاس ایجوکیشن کی طرف آ جائیں گے اور وہ اپنا کام شروع کر دو اس طرح کے اسٹوڈنٹس کو رائے راست میں لانے کے لیے ان کے جو دوست احباب ہیں ان کا بہت زیادہ کردار ہوتا ہے یعنی اگر وہ ان کو جو ہے سمجھائیں کہ ان کی جو زندگی ہے اس کا مقصد کیا ہے ان کی تعلیم جو ہے ان کے اوپر کیا امپیکٹ لے لا سکتی ہے تو اگر وہ اس چیز کو جو ہے وہ ریئلائز کر لیں تو وہ اپنے کام کی طرف دوبارہ لوٹ آئیں گے اور اپنی اسٹڈی جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ دلچسپی جو ہے وہ بہت زیادہ دیں گے اور وہ اپنا جو ہے وہ کام صحیح طریقے سے کریں تھے یہ تو یہ اوور آل جو ہے وہ ہمارے اس لیسن کے اندر جو مین پوائنٹس تھے اس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے آئی ہوپ آپ اس کے کویشچنس اس کو دوبارہ ریوائز کریں گے خود اسٹڈی کریں گے اور اس کے جو سینمز ہیں ان کو بھی جو ہے وہ اچھی طرح جو ہے وہ تیار کر لیں گے اللہ حافظ